McDonald. I'm a student and I have two questions to ask of you, please. The first one is, in one of the first few chapters of the Quran, it is written that if a woman disobeys her husband, he is given full permission to beat her and keep her locked up in solitary confinement, uh, thus withholding her from any intimacy until she toes the line following whatever he says. If this is the punishment for women, where is the equivalent punishment for the men when they have wronged their women? And my second question is, if you Sister, could... Sister, one question. I'll answer that, then we'll come to the next question, inshallah. I have to give you two opportunities because the earlier question was missed. Ben has asked me that in Islam, in Quran, it is written that the woman has the right to kill her husband. She can kill her husband. So is this true? But if the husband does this, then do you have the permission of उसे मानने की ये उसका सवाल था जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी ने उन्हें मैं देना चाहता हूं सूरह निसा का सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में जहां लिखा हुआ है कि अगर बीवी शोहर की बात नहीं मानती कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है तो पहले शोहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए नहीं समझती है तो उसको डांटी दे सकता है उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए यानी it's a greater punishment. पहले प्यार से समझाओ, फिर डांटी देके बोलो, फिर बिस्तर पे मस्त हो साथ में। उसके बाद अरबी लव्स है दरबा। आप उसको lightly मार सकते हैं। और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये light मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मारना। मिसवाक मतलब not toothbrush, toothbrush से आप पीट भी सकते हैं। होता ना handkerchief beating aur allah ke rasul farmate jab aap biwi ko mare to kabhi chehre pe mat maro aisa mat maro ke nishan reh jaye uska matlab ye marna sirf ek chetavni hai keh raha hai aap limit ke bahar ja rahi hai to ye marna is more of a symbolic beating it is not a physical pain wo shohar jab biwi ko marta hai usko dard pahunchane ke liye nahi maar raha hai kyunki allah ke rasul ne kaha ke chehre pe mat maro nishan nahi aana chahiye uska matlab आस्ते से मारो क्यों मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है ये अल्टीमेट वार्निंग है लेकिन उसी तरीके से अगर शोहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता क्यों अगर बीवी शोहर को मारेंगी तो शोहर थोड़ी बीवी को छोड़ेगा ये कुरान के आयत है उसके पहले ही सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में के मर्द के पास ज्यादा ताकत है लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शोहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है वो शोहर से प्यार से बात करे अब क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रली क्या हो शोहर के तरफ से एक बड़े को बुलाओ बीवी के तरफ से बुलाओ बैठ के बात करो फिर भी नहीं होता है हुकूक नहीं दे रहा है तो वो जाके काजी के पास निकाय फस कर सकती है निकाय फस्क मतलब अगर शोहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है मिसाल के तौर पे रोज मारता है रोज गाली देता है हक नहीं दे रहा है तो वो काजी के पास जाके निकाय फस्क कर सकती है मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज होप दिस आंसर द क्वेश्चन सिस्टर आपका कोई दूसरा सवाल